Megkérdeztem a chat GPT-t, hogy melyik a 10 leggyakoribb angol férfi név és 10 leggyakoribb angol női név, és ebből választottam ki 5-5-5-t. Ezek szerepelnek majd a mai mondatokban. Emma Charlotte Sophia Mia Evelyn Oliver William James Lucas Henry. Köszöntelek a 13. Remővad videóleckében, ahol a nyelvtani szerkezeteket szóban a videó alatt begyakorolhatod. Páran kérdeztétek, hogy hogyan érdemes a videóleckéket venni. Hogy vajon tökéletesen be kell gyakorolni az egyes leckét, mielőtt a következőre tovább mész? Vagy hogy hetente hányszor érdemes az angol tanulással foglalkozni? Az első tanácsom az, hogy minden nap gyakorolj. Míg ha csak 20 percen is jut rá, akkor is tovább haladsz vele, mint hogyha hetente mondjuk kétszer 60 percet gyakorolsz. Ha összeadod a perceket, akkor ugyanannyi idő jön ki mindkettőre körülbelül. Azt hiszem Anett írta, hogy ő tökéletesen begyakorol egy-egy leszkét, akár egy hetet is tült vele, mielőtt a következőre tovább megy, hogy jól rögzüljön az anyag. Nem kell a leszkéket tökéletesen begyakorolni. Elég a leszkét fél meddig begyakorolni, és lehet a következő leckével tovább menni. A tanulásról folytatott kutatások bizonyítják, hogy az agyunk a megtanultakkal akkor is foglalkozik, feldolgozza azokat, amikor éppen nem is foglalkozunk az adott anyaggal. A harmadik tanácsom pedig az, hogy nem fontos a leckéket sorrendben venni. Körülbelül mindegyik leszke azonos szintű. Nyugodtan folytathatjuk az első leszke után a harmadikkal, különösen, ha újra kezdők vagyunk. Ismételd utánam a leckében szereplő kifejezéseket. Drink coffee. Work. Watch TV. Eat breakfast. Exercise. Shop online. Wear makeup. Cook dinner. Listen to podcasts. Fly. Az angol nyelvtanban négy darab jelenidő van. Ebből kettővel már megismerkedtünk, a folyamatos jelenidővel és az egyszerű jelenidővel. A mai leckében a kettőt egymás mellett alkalmazzuk, hogy megértsétek, mi a különbség a használatukban. Először folyamatos jelen időben mondjuk el a mondatokat, mert a cselekvések a beszéd pillanatában mennek végbe. Bemondom a személynevet, azután a használandó igét, Alkossatok belőle mondatot, például Emma drink coffee. Emma's drinking coffee. Emma drink coffee. Emma is drinking coffee. Oliver work. Oliver's working. Charlotte watch TV. Charlotte is watching TV. William eat breakfast. William's eating breakfast. James exercise. James is exercising. Sophia shop online. Sophia is shopping online. Mia wear makeup. Mia is wearing makeup. Lucas cooking dinner. Lucas is cooking dinner. Henry listening to podcasts. Henry's listening to podcasts. Evelyn fly. Evelyn is flying. A harmadik gyakorlatban elmondom az előző gyakorlat mondatait, például Emma is drinking coffee. Emma éppen kávét iszik. Ez folyamatos jelen, mert most iszta a kávét. Erre úgy válaszolsz, hogy But she doesn't drink coffee in the morning. De nem szokott reggel kávét inni. Néhány mondat 
Angolban határozó szót is használunk, ezeket be fogom mondani. In the morning, reggel, at home, otthon, in the evening, este, on Sunday, vasárnap. Emma is drinking coffee in the morning. But she doesn't drink coffee in the morning. Oliver is working on Sunday. But he doesn't work on Sunday. Charlotte is watching TV in the evening. But she doesn't watch TV in the evening. William's eating breakfast at home. But he doesn't eat breakfast at home. James is exercising in the evening. But he doesn't exercise in the evening. Sophia is shopping online. But she doesn't shop online. Mia is wearing makeup. But she doesn't wear makeup. Lucas is cooking dinner at home. But he doesn't cook dinner at home. Henry is listening to podcasts. But he doesn't listen to podcasts. Evelyn is flying. But she doesn't fly. A negyedik gyakorlatban ismételd meg a mondatot úgy, hogy a doesn't segítige után mondd azt a szót, hogy usually, ami azt jelenti, hogy rendszerű, és gyakran szerepel hasonló mondatokban. Emma doesn't drink coffee in the morning. Te mondod, she doesn't usually drink coffee in the morning. Vagy például, Oliver doesn't work on Sunday. Te mondod, he doesn't usually work on Sunday. Kezdjük is a gyakorlatot. Emma doesn't drink coffee in the morning. She doesn't usually drink coffee in the morning. Oliver doesn't work on Sunday. He doesn't usually work on Sunday. Charlotte doesn't watch TV in the evening. She doesn't usually watch TV in the evening. William doesn't eat breakfast at home. He doesn't usually eat breakfast at home. Jim doesn't exercise in the evening. He doesn't usually exercise in the evening. Sophia doesn't shop online. She doesn't usually shop online. Mia doesn't wear makeup. She doesn't usually wear makeup. Lucas doesn't cook dinner at home. He doesn't usually cook dinner at home. Harry doesn't listen to podcasts. He doesn't usually listen to podcasts. Evelyn doesn't fly. She doesn't usually fly. Ebben a gyakorlatban megkérdezem, hogy szokott Emma kávézni reggel. Úgy válaszolj, hogy no, but she's drinking coffee now. Nem, de most éppen kávézik. Itt tetten érhetjük a két jelen idő használata közötti különbséget. Ha szokásra kérdezünk, egyszerű jelent használunk, ha éppen folyó cselekvésre utalunk, akkor a folyamatos jelen időt használjuk. Does Emma drink coffee in the morning? 
No, but she's drinking coffee now. Does Oliver work on Sunday? No, but he's working now. Does Charlotte watch TV in the evening? No, but she's watching TV now. Does William eat breakfast at home? No, but he's eating breakfast now. Does Jim exercise in the evening? No, but he's exercising now. Does Sophia shop online? No, but she's shopping online now. Does Mia wear makeup? No, but she's wearing makeup now. Does Lucas cook dinner at home? No, but he's cooking dinner now. Does Harry listen to podcasts? No, but he's listening to podcasts now. Does Evelyn fly? No, but she's flying now. Az utolsó gyakorlatban a sometimes néha időhatározóra cseréljük a usually-t. Például Emma sometimes drinks coffee in the morning. Emma néha iszik kávét reggel, vagy Emma néha kávézik reggel. Oliver sometimes works on Sunday. Oliver szokott néha vasárnap dolgozni. A sometimes időhatározót az alany és az ige közé tesszük. She sometimes drinks. He sometimes works. Figyeljünk rá, hogy az ige egyes szám harmadik szemében ez végződést kap. Drinks, works, eats, wears. Emma. Emma sometimes drinks coffee in the morning. Oliver. Oliver sometimes works on Sunday. Charlotte. Charlotte sometimes watches TV in the evening. William. William sometimes eats breakfast at home. James. James sometimes exercises in the evening. Sophia. Sophia sometimes shops online. Mia. Mia sometimes wears makeup. Lucas. Lucas sometimes cooks dinner at home. Henry. Henry sometimes listens to podcasts. Evelyn. Evelyn sometimes flies. Már a búcsúzom is. Remélem tetszett nektek a mai lecke. Ne felejtsétek el a három tanácsomat. Minden nap érdemes 20 percet foglalkozni az anyaggal. A leckéket nem kell sorrendben venni, és nem kell tökéletesre gyakorolni őket. Szeretettel vállal benneteket a következő leckében.